Terima kasih kerana menyentuh sikit tentang tadi. Saya menyentuh sikit tentang tadi. Saya menyentuh sikit tentang orang luar yeah. orang luar Malaysia yang macam mungkin memandang rendah yeah. mengeluarkan faktor mereka sendiri dan ia produk hasil tempatan yeah. ha, jadi bagaimana kita nak mengatasi bantras ataupun melawan mereka supaya mengubah mentaliti mereka tetap produk keluar tempatan kerana mereka ada media yang lebih besar yeah. ha, sehingga kan satu ketika dua satu jenama di Malaysia yeah. kan, diberitahu oleh seorang mungkin uh, blogger youtuber seorang yang hanya uh, publik online yeah. Yeah, sebagai seorang NGO beliau Membuat pengaruh hmm. Dia kata Produk ini Kalau tempatan Masalah hmm. ha, Sebab itulah ha, Malaysia ni Banyak orang yang Berbadan besar hmm. Tapi Sebenarnya tidak Dia sihat Jadi bagaimana ha, ha, Fungsi atau peranan ha, Kementerian ha, YB sendiri Untuk memahantras Masalah-masalah sebegini Ya dari segi Kementerian hmm. uh, Yang kita sedang lakukan sekarang ni Ialah hmm. Dari peringkat kerajaan Dengan kerajaan hmm. ya? Misalnya Kita berhadapan dengan Kesatuan Eropah yang telah pun uh, uh, mengemukakan ataupun uh, mewujudkan undang-undang yang bersifat diskriminasi terhadap minyak sawit uh, dengan pelbagai aspek lah. Uh. Kalau dulu mereka menyerang kita dan menyatakan bahawa dengan sawit ini akan berlakunya penyahutanan atau deforestation, kemudian uh, uh, mereka serang Malaysia dengan menyatakan bahawa dengan adanya industri sawit ini menyebabkan orang hutan tiada lagi. Gajah mati, tiada lagi. Hmm. Kan? Jadi ini semua serangan-serangan yang yang pada saya tidak berasas. Ya? Dan sekarang ni dibuat pula beberapa alasan-alasan yang lain. Jadi dari segi peringkat kerajaan, kementerian, kita tentulah uh, menggunakan semua seluruh yang ada termasuk memikirkan untuk uh, sekarang malah sedang berbincang untuk memfailkan kes kita pada badan uh, World Trade Organization ataupun badan perdagangan antarabangsa kerana berlaku di diskriminasi. Baik, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang tentang aspek itu yang ingin saya kemukakan di sini ialah bagaimana pentingnya peranan people to people ha, rakyat dengan rakyat kerana yang menjadi uh, yang akan menggunakan minyak sawit ini adalah rakyat adalah orang ramai adalah pengguna ya. jadi di peringkat Eropah uh, untuk uh, sekadar kita uh, menggunakan saluran kerajaan semata-mata itu sudah pasti tidak pada ini sebab itulah kita mulakan kempen sahaja sawit ini supaya rakyat kita sendiri menjadi guru cakap uh, kepada uh, minyak sawit ini dan bila saya sebut rakyat menjadi guru cakap kita bukan uh, bercakap tentang rakyat itu uh, terpaksa melakukan kempen-kempen yang rasmi tidak perlu kan misalnya berkongsi di sosial media uh, dan kita mempunyai Malaysian diaspora <coughs> rakyat-rakyat kita yang tinggal di Eropah ada saya berbori uh, melawat uh, kilang uh, sebuah kilang proses minyak sawit di Uh, di Liverpool eh. saya bertemu dengan beberapa rakyat Malaysia yang orang Melaka yang tinggal di Manchester misalnya hmm. jadi mereka ini akan menjadi jurucakap-jurucakap kita hmm. yang bercakap tentang kebaikan banyak sawit dan sebagainya hmm. kalau dahulu lebih dilihat sebagai inisiatif kerajaan hmm. pada saya alangkah eloknya dan alangkah baiknya kalau rakyat Malaysia itu berpartisipasi bersama-sama dengan kerajaan dalam menjayakan agenda atau produk yang merupakan milik kita sendiri. Hmm. Dan dalam konteks ini kita akan bercakap tentang kerajaan semata-mata. Hmm. Kita juga bercakap tentang kebajikan hmm. uh, pekerja-pekerja kecil yang berjumlah dia 650,000 hmm. bersambil dengan industri sawit. Jadi kalau sawit kita bermasalah, 650,000 pekerja kecil itu yang mungkin sebagian daripada mereka itu adalah saudara kita hmm. ataupun rakan-rakan kita, taulan kita. Jadi ini perkara-perkara yang saya fikir wajar hmm. untuk saya kongsikan dengan rakyat agar kita dapat sama-sama uh, berjihad hmm. saya guna kata berjihad hmm. kerana menunjukkan begapa tegasnya hmm. untuk memerangi uh, penidaya-daya palsu daripada Kesatuan Eropah terutamanya